酒店旧同城新一代旅行平台，同城旅行邀请您收看《流光之城》。服了，哎呀，<笑>我跟你们讲，如春妹妹今天手气太好了，好的不得了哎！哎呦，荣泰，你这一下午啊，都不知道给李妹妹喂了多少牌，你瞧她赢的。冯先生好，哎，这是你找的家庭教师吗？快让我们瞧一瞧。冯先生，见过各位太太，见过太太们，真精神。听说是高材生，你从哪儿寻来的呀？哎呀，是秀长寻遍整个上海，数他最出挑，通篇的英文、数学，他全都能做对。请到家里来做孩子们的家庭教师，真是大材小用了，应该去大学教书。哎呀，这么年轻的女先生，能镇得住你家大公子吗？我那弟弟呀，跟他一般大的。到现在还跟同学一起捉弄老师呢，那这你就不知道了。冯先生之前是在补习班教书的，那里的孩子都不服管教，他管学生可有一套了。哦，实在不敢当，是太太抬举我了。冯先生可不仅仅是学识拔尖，瞧这相貌也是一等一的好，长得跟个明星似的。就是啊，现在的女孩子呀，长得都好。咱不说别人吧，就说方林。哎，我上次去百货公司看他跟同学逛街，那都是大家闺秀，顶他呀，长得最出挑，<笑>出牌了。哎呀，打错了，姐姐打得正好，我又糊了。哎呀，哎呀，有意打错，这都让你赢了，他会是负责教的。是的。<笑>嗯、哎呦喂！怎么有花生？啊？怎么回事啊？啊！告诉你，不放花生，不放花生，记不住啊？怎么又弄错了？真是的，妹妹，没事吧？没事没事、啊，还好没咽下去，不然过敏起来真是要死人嘞。太太不如吃些水果，可以缓解一下。哦，是吗？我跟你们讲，他家以前是开药房的，他懂的。哦，还不快去啊？还愣着干什么？是太太。哎呦，哎呀，没事。姐姐真是找了位厉害的先生呢。冯先生，你去忙吧，不耽误你了啊。好，太太们，告辞。哎呀，继续继续。小月，冯先生，我看看。如果不及时处理啊，明天会肿得更厉害。我家以前是开药铺的，这种自制的药膏是最好用的，涂点。冯先生，您人真好。我看太太平日里挺温和的，是不是因为输了钱，才会发这么大的火啊？我听春妈说，那位是军阀曹大帅的小妾，叫李如春。曹大帅常年驻守北平，这个李氏住不惯，所以经常回上海小住。太太可喜欢他了，经常邀他一起来打牌，还愿意把钱输给他，反正处处讨好着呢。怪不得，我还在想呢，太太手气好，牌又规整，怎么会输呢？原来还有这层关系啊。是呢，冯先生日后也要当心。可千万别得罪了这位。谢谢小雨。小的去打听过了，那过桥没走过后门，就是单纯出的价比咱们高。说完了，你当我第一天跟姓郭的打交道，他平时抠成那样，怎么可能出价比我们高？是，这事没那么简单。老爷什么时候从北平回来？少爷说快了。应该就这几日。爹爹什么时候回来啊？他去南方视察茶园了，多则一个礼拜就回来了。荣定坤居然不在南方，而是去了北平，连太太都瞒着。我听陈妈说，曹大帅常年驻守北平。北平，曹大帅。看来这次荣定坤去北平肯定有猫腻。
人手底下的兄弟是我，都给我机灵点，千万别再给我出什么岔子了。陈妈，冯先生，我想借府里的电话一用，方便吗？呃，方便，冯先生您用吧，谢谢。喂，哪位？宝丽啊，是我，你果然还没起床。出什么事了？算日子，我爹的药快用完了。你这次能不能让人帮我再买一些啊？对，就是那个叫 K 什么开头的一种西药。我妈说了，南方没有卖，只能去北方买得到。你这次让人再帮我多买一些吧。K， 你说荣定坤，他在北方。是，那个药的产地好像在一曲日。你托人帮我查一查，一定要这个产地的才行。好，知道了。对了。那个荣家大少爷似乎在查你，自己注意安全。宝丽啊，还有你搞不定的男人，你问我，我也没有办法。要不然，你使个苦肉计，让他心疼你一下。好，我知道了，会替你安排的。好好演，别演砸了，不然我也会心疼的。说的是哪里的话，我谢谢你还来不及呢。那你看，这两天我过去找你拿好吗？后日。西街诊所，好，那先这样吧，我挂了，回头见。曹大帅，他给谁打电话呢？大少爷，他和一个叫宝丽的姑娘，说是让他给他自己的父亲带点药。下次别让我撞他。是。滚。兄弟，我能帮你查的都查了个遍。这是他在金陵女大的档案，新都会我也调查过了。她确实不是那里的母女。从现有的资料看，若不是一年前她家里受灾落魄了，也算是个大家闺秀了。对了，我很久都没有遇到像你这么强劲的对手了。我曾是金陵女子大学桥牌社社长。带队在大学桥牌社联盟里大杀四方，称王称霸，你输的并不亏，荣家少。好了，今天的课就上到这儿吧，你们回去把这份卷子都做一下。我今天下午要出门一趟，如果在功课上有什么想问的，等我回来再跟我讲。是先生。先生，先生请留步。大少爷有何吩咐？没什么，就是突然想问问先生，你若是不在荣家当家庭教师，会去做什么？这个问题。该是我来问大少爷的。大少爷将来是要继续进学，还是想去荣家商行做事？再怎么样，也要有个大学文凭吧。那打算去哪个学校？可有打算吗？太太想送我去美国或者欧洲，随便念一个野鸡大学，只要不碍着他眼就行。我爹呢，则希望我念个商科。将来，好继承他的家业。先生，你怎么看？前途终归是你自己的
，你自己的想法才是最重要的。况且，以大少爷现在的态度和成绩，想找个能收你的大学，恐怕并不容易吧？那就进商行好了，反正小看们不都是进自家的商行做事吗？跟着乡里混一段日子，上下摸清了，进出口那一套，从小看我爹做，没什么难。这真的是出自大少爷的本心吗？本心，说来说去还是那老一套，就好像这并非是我本意，我就真的能拒绝一样。人生说长也长，说短，一眨眼就是匆匆一年。总得有个理想抱负，才不枉来这世上一遭。你的两位妹妹，或是想学医，或是想学商。皆不愿耽于家中，相夫教子，终结一生。你既为男子，又是长兄，更不应该弱于他。我算是听明白了，先生不就是想说，你的妹妹是女孩子，还这么有上进心，晓得为自己的将来做打算。你身为男人，却还想这么混下去，冯先生，你说是不是？你们都认为，我再这样一事无成下去，就会变成纨绔子弟，永远没办法翻身。荣家是上海滩的巨富之一，大少爷即使做个纨绔子，躺在祖业上吃喝，也会衣食无忧。但我们今日讨论的，不是求生之谋，而是立世之道。大少爷可以仔细的想一想，什么才是自己真正想要的。先生年纪轻轻，倒是将学堂里的老东烘作摆，学了个十有八九。好像你不拯救我，我就真的会一事了躲一样。况且那些问题本来是我问你的，你却反过来质问我。可我好也罢，歹也罢，与你并没有什么太大的关系。你自己尚且是一个庸庸碌碌忙着糊口的人，又何必操心别人该如何建功立业呢？大少爷说的是，是我多管闲事了。不过，大少爷，你现在拥有的……皆是与生俱来。我为五斗米折腰，但这五斗米，却是我用血汗换来的。我不鄙夷你不劳而获，你也不必瞧不起我的庸庸碌碌冯先生，课上完了。太太，我听房林说大少爷留堂了，担心他给你添麻烦，特意过来看看。没有的事，我只是想问问大少爷想考哪所大学罢了。那你可问着了。哎，你爹刚才打电话也是问你考学的事，他说最近打听到，若是捐一笔款子，你还是有希望进大学的，就是成绩不能太差哦。劳烦我爹在外奔波，还替我操心。不过等他回来，看到你一片苦心，一定会十分感激你的。你这话说的，倒像是我心急似的。既然你自己不知道着急，我何必操这个心呢？太太这么说，倒是我不笑了。劳烦你替我操心打点，我还不领情，实属我混账。大少爷是有义气，想靠自己的真本事考上大学，给家里人争光。他的话没那么周全，但是意思是差不离的。年轻人气盛，容易犯冲，还请太太别介意。我哪敢介意啊？你问他，我敢吗？九九九感冒灵，家中常备，暖暖的，很贴心。九九九感冒灵，邀您继续观看《流光之城》。
大少爷，冯先生学问这么好，一定知道“多管闲事”这四个字怎么写吧？大少爷对太太未免有些失礼了，就算不满，也不应该当着我这个外人的面让他下不来台。你还知道你是外人啊？方才问我未来打算的时候，就像一家人一样亲切。大少爷是男子。而太太终究是妇人，就算你赢了，你也是吃亏的。我吃亏同你又有什么关系？你不过就是个家庭教师罢了。一日为师，终身为父。这句话你听过吧？我只年长你几岁，且舔着脸做个长姐吧。学生犯错，先生要管束教导。弟弟受了刁难，做姐姐的也要挺身维护。大少爷可以不喜欢，但我却不能不履行我的职责。多谢先生的好意，不过还请先生独善其身。荣家这潭浑水，不是你这样的人能淌得来的。哼，我是什么样的人？反正是我瞧不清楚的人。瞧不清就慢慢瞧吧。正所谓，日久见人心，总有一日能瞧清的。对，我们来日方长。好，来日方长。先生，这么大的雨还要出门吗？嗯，要给父亲拿药。等雨停了再去吧。跟别人约好了，不好实行的。我开车送你。谢谢大少爷。冯先生，家里原来是做什么的？开药店的。后来遭了灾，就什么都没了。我爹还落得一身的伤。所以你是因为缺钱才去的舞厅吗<咳>？那你家里还有别的兄弟姐妹？就一个大哥。大少爷这是在查底细呢。那你大哥在美国学什么？我大哥是学医的，他很优秀，但是家里出了事，他只能一夜回国。也许对他来说，一家人团聚，远比学位重要。怎么了？我就是觉得这么冲出体贴的话。不像你嘴里能说出来。不说我了，大少爷你呢？军校还教你们跳舞啊？你的舞伴一定很漂亮吧？我不记得了。快到了，前面街口那栋就是。有个药这么开心，爹爹能少受点罪，我当然开心了。小心！哎呀！王家还是郭家，小心！撤！你
受伤了，没事吧？没事，就是点皮肉伤。哎，放开，疼。没事，自己人。大少爷，小刀来晚了。我没事，你们可以来的再晚点。走吧，回家荣定坤果然去了北平，派人盯住他，看他在搞什么鬼。好的，西爷。是真他伤得重吗？只是擦伤，应该不重。荣家现在出了这么一档子事儿，这只老狐狸也该露面了。还疼吗？没事。嘉畅，你没事吧？啊？没事。冯先生救了我。要冯先生，你受伤了。我叫陈医生过来看看啊！啊，不用了，谢谢太太。就是点皮肉伤，我自己消下毒就好了，不用叫医生。太太这次可是请对先生了，不仅能教少爷小姐们学问，还是个福星，关键时刻还能救人呢。冯小姐，感谢你保护了我家上侄儿。嗯。呃，这位赵爷是咱们老爷的结拜兄弟。荣定坤身边有两员大将，文是杨修正，武则是赵华安。赵老板过奖了，我没什么本事，能救下少爷，都是运气。先生有伤，先上楼休息，等荣老板回来一定会好生奖赏你的。嗯，谢谢赵老板，谢谢太太。我送你过去。嗯，快进来。我也不会害你，疼吗？忍一下，马上大少爷可不像是会干细活的人，都成这样了，还这么多话，疼吗？你为什么要替我挡内奖？什么为什么？当时哪想得了那么多？
小心。如此，你应该相信我了吧？请进。哎，冯先生，你醒了，睡得可好？小玉，怎么是你来了？啊、哦，老爷要回来了，张管事让陈妈他们去收拾西堂。冯先生有事儿啊，直接吩咐我就好了。老爷回来了，孙小姐也要回来了。孙小姐，就是二姨太的妹妹啊，有老爷资助着读书，今年中学刚毕业，老爷可喜欢她了，这次出门就带了她一起去的。冯先生，床铺给您换好了，要不要再给您热点吃的？不用了，我暂时不饿，谢谢小雨。啊、哦，那您先忙着，我去干别的活了。辛苦你了。先生这么大反应干什么？少爷，你吓着我了。这么晚了，你出来干嘛？现在你知道为什么了？原来你们女人白天不吃东西，都留到晚上透嘴了。少爷见笑了，那我先上楼了。别啊，荣家还不至于连一顿宵夜都供不起。先生想吃什么？学生带你去拿飞机模型都是你的呀？哦，我能看看吗？随意。嗯、别乱碰啊！这模型可不便宜，就算先生在我们家干上半年，都换不来这一台。嗯、这都是些什么飞机啊？是之前欧洲大战的战斗机。你面前银色的那家，是最新的民航科技。先生，你不吃吗？给
，你的功夫是在军校学的吗？对啊，怎么了？很帅气，没想到你身手这么好。那你原来是怎么看我的？太太和你是怎么形容我的？太太只是说你刚回上海，对这边的生活还不大适应。他会怎么说？我很清楚，你不想夹在我们中间，也算聪明。不管别人怎么说，我自己有眼睛，有判断力，能独立思考。我可以自己评价我的学生。那你现在怎么看我？聪慧，勇敢，有热情。就是对人缺乏信任，冯先生，你是我见过最会拍马屁又不令人反感的人了。还有，平时特别爱奚落人，但打架的时候倒是挺安静的，没废话。说说你在学校里都学了什么？成天就关起来。不是读书，就是学拳脚，无聊得很。那你两样都学得很好，我看了你的卷子。为什么不想让别人知道你的才能呢？你总被人误会，心里也不太痛快吧？世人愚钝者居多，就算被他们夸奖，也没什么意思。先生觉得可笑。我在想，我跟你这么大的时候也差不多，因为是在名校念书，也不大瞧得起旁人，不屑于与他们交往，而且也不在乎被那些平庸之人排挤议论。直到家道中落，才发现自己这份傲气啊，根本就当不了饭吃。所以呢，我必须填饱肚子。打磨自己的棱角，来适应这个世界。先生，你救我于枪下之人，我刻骨铭记。之后我一定会好好报答你的。你也救了我，咱俩可算扯平了。不过以后啊，只要你好好上课，别再为难我，我叫阿弥陀佛了。时间不早了，早点休息吧。秋繁华依旧，你仍有傲慢的本钱，过着这般有着小烦恼，却无伤大雅的少女生活。只是，荣家又能维持多久？两个妹妹身体不舒服，说是不能来了。太太请了西医，一会儿就来看。那
那这样正好可以单独给你补课。本来你的进度就和他们不太一样。来，先把这份卷子做一下。哪里看不懂吗？没有做完了。怎么，对自己没信心吗？怎么可能？都及格了，才刚及格。这可是燕京大学大二学生的考试课题，很多读了两年书的学生都考不及格的。你能自学及格，真的很不错了。以你现在的成绩，考大学是没问题的。所以之后呢，我就不给你补习那些简单的课程了，像大学的课程，不涉及专业的部分，像是一些数学、英文。这些简单的科目，我都可以教你，你愿意学吗？这是我们之间的秘密。嗯、那就有劳先生了。不过大少爷，你的英语基础确实比较薄弱，这样吧。我教你一招。Shatter， 破灭。到你了。先生是懵的吧？还兴趣教学？就算你枯燥的让我默写英文字典，我也会听你。毕竟你是我先生嘛，是我不想上那么枯燥的课了，来吧。嗯、没想到大少爷手气如此之好，那不如我们来造个句子吧。
start, I'm not afraid to appear like fireflies. 看不出大少爷如此有才情啊。泰戈尔的诗，我借用吧。珍惜的人。